夜は光り輝き昼は煙が立ち上るこの地域にある技術集団が住んでいた彼らは他の文明よりもいち早く鉄を扱い加工する技術を持っていた鉄で道具を作ることで効率よく農地を耕しより豊かな暮らしを手に入れた狩猟する道具や調理する道具も石を加工したものと比べ格段に進化させていたさらに衣食住すべての面にそのテクノロジーを発揮するまさに神の奇跡彼らは決してその技術力を侵略や戦争に使うことはなかったそれは彼らが信仰した神の教えある時その集団は忽然と姿を消す自然災害や他国からの侵略疫病などが原因で滅んだわけではなく突然姿を消したのだ古来製鉄に使われた原料は鉱石と砂鉄であった鉄は自鉄鉱と呼ばれる硬い石に含まれ火山から噴出した溶岩が固まってできた岩黒色で金属光沢があり強い磁性を帯びる自鉄鉱が河川に流され丸みを帯びたもの冷鉄という砂状に風化したもの砂鉄というこれを採取し主な原料とした鉄の融点は1538度純度の高い鉄鉱石は東のアルタイ山脈で容易に手に入ったが火口には高温な火が必要とされそこに一つの壁が生じる小石の大きさの鉄なら動物の皮で作った袋で火に風を送れば火力が増して溶かすことができたさらに大きな鉄を溶かすには鉄を冷やさないように工夫しなければならないことに気づく彼らが得意とした石加工で石を積み上げ炉を作っただが手で仰ぐだけでは火力が足らなかったあの火山のように強い火力を得るには大きな風を起こす必要がある神に祈るが答えが得られないだが彼らの知能は高くこの壁を越える後にこの製法はタタラ製鉄のもととなった鉄の道具は容易に石を加工することができた石造物は進化し強固で美しい城壁を完成させた地面を掘る道具を作り水路を確保し土地を豊かにした治水技術の確立であるさらに彼らは衣服も進化させる羊の毛から糸を生産していた縦糸に横糸を織り上げることで布ができることを知っていたからだ2本の木材に縦糸を通し片方を木につなぎ止め横糸を織り上げる簡単な道具を使っていたもっと柔らかく軽い生地を作れないか桑子を改良しその幼虫が吐く糸はさなぎに変態するために眉を作る眉を紡ぎ糸にした桑の葉を与え数を増やし蚕と呼び羊のように家畜管理した道具に改良を重ね織り機を完成させ糸を織り上げた手で編み上げるより早く仕上がりは滑らかで美しかったこれが養蚕と絹の生成である彼らは高度な文明を築き上げたが近隣諸国への侵略は決してしなかったなぜなら彼らが信仰する神の意志であり契約だからである主が唯一の神であること偶像を作ってはならないこと神の名を乱りに唱えてはならないこと安息日を守ること父母を敬うこと殺人をしてはいけないこと勧誘をしてはいけないこと盗んではいけないこと隣人について偽証してはいけないこと隣人の家や財産をむさぼってはいけないことこれを実戒という大国が有しない技術を確立しこの地で超文明都市が誕生する
だが突如彼らはその姿を消すこととなる自然災害や他国の侵略疫病などによるものではなく突然と姿を消したのだそれゆえ東の地で主をあがめよう海の彼方の島々でイスラエルの神主の名をあがめよう彼らの信仰する預言書に従い4世紀の後半その国の王は民を率いてこの土地を離れはるか東の国を目指したそれから数百年以上の歳月が流れこの超文明都市は語り継がれ伝説となり三日月国や新月王国と呼ばれ彼らの王は東の国で柚木の君と呼ばれた中国北宋の芝公が1065年地平2年栄宋の御事のりにより編纂した史実なんで三日月国や新月王国として現れ7世紀になると柚木国君ゆえとしても記される芝公中国北宋時代の儒学者歴史家政治家史実願1065年地平2年栄宋の御事のりにより芝公が編纂1084年元宝7年に完成した県年体の中国の歴史書収録範囲は紀元前403年周の入列を追うに13年漢魏小の自立による戦国時代の始まりから959年甲州の清掃建徳6年北宋建国の前年に至るまでの1362年間実際の政治を行う上での参考に供すべき書として扱われ代表的な帝王学の書とされてきた現代でも有力な資料と目されている柚木城チャイナとカザフスタンの国境新疆ウイグル自治区周辺にあるアルマリクイーニンクルジャの近辺に存在していたと考えられているアルマリクの前身は唐の司書に現れる柚木国君ゆえの柚木城と推定されているグルジャ市現在中華人民共和国が統治しており新疆ウイグル自治区イリカザフ自治州に位置する研究史中国語での名称はイーニンウイグル語での名称はグルジャカザフ語での名称はクルジャまたイリ地方の中心でもあるため話し言葉でイリと呼称されることも多い東にアルタイ山脈がありかつては金銀銅などを産したが乱屈により枯渇したモンゴル語でアルタイ直訳すると金とともにとなり金の山を意味するその近郊に並びという地名や大和の地名がある王神天皇十四年柚木の君くだらより来切りよりてそうして曰く作御身斧が国の妊婦百二十件を受けいて企画されども白木人の拒め国よりて皆唐国に泊まれり泊まうす王神天皇即位十四年柚木の君がくだらから来日した相乗して私は百二十件の人民を率いてきましたが白木人が邪魔をしているため空の国にとどまっておりますどうかお力を貸していただけませんか大勢の民を率いて遠く過酷な道のりで東の国を目指すのは困難を要する夜は東に一段と輝く星を頼りに朝は昇る太陽を目指した高度な文明を築いた彼らの中には磁力を帯びる鉄が砂鉄を引き寄せ別の鉄にもその力が移りさらにその力は同じ方角を指すもしかすると彼らはこのことを知っていたのではないか実際方位自身はシルクロードで日本に伝わっている柚木の君が王神天皇に救済を求めたその民の数推定2万人天皇は桂木の卒飛行を派遣して柚木の民を空に迎えに行きますしかし3年経っても卒飛行は帰ってこなかったそこでヘグリのつくのすくね幾葉の戸田のすくねを
彼らの国に派遣するにあたり精霊の兵を授けて天皇が御ことのりした卒彦は久しく帰ってきていない間違いなく白木が邪魔して帰ってこれないのだろう速やかに行って白木を打ち道を開きなさいとヘグリのつくのすくねと幾葉の戸田のすくねは兵を進め白木との境界で相対した白木の王は恐れをなしすぐに柚木の民を引き卒彦と共に無事はの国へ渡ることができたこの時代の日本の人口は約500万人と推定されている120件の民の解釈も諸説ありさまざまであるが県は里を集めた単位として今回は約2万人と想定いたしましたこの2万人の割合を現在の日本の人口約1億2000万人で置き換えると約50万人の規模となり鳥取県の人口57万人東京都杉並区54万人中核市特例市では愛媛県松山市51万人栃木県宇都宮市51万人大阪府東大阪市50万人に想定されますちなみに蒙古襲来は総数12万5000人北条実政が鎮西軍4万人を率い博多の防備に当たった何もなければこれほどの数も縁もゆかりもない外国人を救済するために軍を派遣し一度に受け入れるどう考えてもリスクが大きすぎる最悪国を乗っ取られ征服される危険さえあると判断するであろう何もなければ柚木の君がシルクロードで東の国を目指す前中外天皇8年柚木の君の父高万王が中外天皇を公式に訪問し帰化していた中外天皇の高万王帰化から王神天皇の柚木の民の受け入れまでの間の彼らの歴史を刻む文献や情報はないこの時代の我が国の正式な文献は危機となるが「日本書紀」は年代天皇歴においての出来事を残す歴史書「古事記」は建国と天皇の系統を称する史書と考えれば歴史的事件として「日本書紀」にのみ残されていることで矛盾はない史実だけの情報で判断するなら高万王と柚木の君のトップセールスで渡来人を受け入れたとなるがその内容がいかに朝廷を納得させたのかが最大の謎である一つのヒントは彼らが信仰する神の意志であり契約である実戒何時殺すなかれ何時盗むなかれ隣人の家や財産をむさぼってはならない私たちは侵略者ではありませんとする内容受け入れるメリットでは彼らのテクノロジーだが危険性を皆無にする保証はない兵まで派遣しあまりにもあっさりと受け入れているこの矛盾が何かの物語と似ていると思いませんか神武統制の新木早日の御子と新木早日の御子とは神武統制において大和地方の豪族である長洲彦が報じる神として登場します神武天皇言われびこは長洲彦と二度目に対峙した際に長洲彦は我らは天の岩船で天より降りた天神の御子にぎはや日に仕えてきたあなたは天神を名乗り土地を取ろうとされているのかと問うたところ言われびこは天神の子は多いあなたの君が天神の子であるならそれを証明してみようと返す長洲彦はにぎはや日の御子との雨の幅やと勝ち行きを見せるすると言われびこも同じものを見せたにぎはや日は天神と人は違うのだと長洲彦をいさめた天より降臨する際には足された雨の幅やと勝ち行き自分が天津神に仕えていることを証明する者にぎはや日が神となり治めてきた国を新たな神が現れあっさりと明け渡す高万王かゆずきの君が雨の幅やと勝ち行きを見せたとは言いませんが何かがあったと思えてなりませんあなたはどう思われますかアマテラスの暗号を最後までお読みになれば衝撃の説にたどり着けます彼らはテクノロジーを生かし古代の大阪を進化させる
古代の大阪平野はそのほとんどが海でした古代大阪の変遷という内容で大阪府のホームページに掲載されている内容をご紹介します約7000年から6000年前海水面が現在の水位より1から2メートル高く上昇し河内平野を覆った水面が東は生駒山麓南は八尾北は高槻付近まで広がっていました偏西風の影響のもとに沿岸州が発達し現在の抹茶町筋付近には砂浜が続いていたとされます東京も同じようにそのほとんどが同じような状況だったようです歴史を学ぶ上で土地の状態が違っていたことを考慮するとなぜならに都があったのかということなども理解できます約1800年から1600年前県は長良のさすが北へ伸びきって河内平野河内方への海水の流入を遮り河内方は淡水湖となりました淀川をはじめとする河川が4000年から5000年かけて淡水に変化させ河内湖を形成していきたくさんの河川へと変化し水の都大阪が形成されます以下も大阪府のホームページに掲載されている内容ですが5世紀以降仁徳期の治水事業により河内湖の水域が減少するとともに流入している大和川枝川などが河口に三角巣を作りますそして湿地草原あるいは堤防時期となりその後河内低地の陸地化が始まりますとありますこの治水事業こそ彼らのテクノロジー鉄の文化を伝え道具を進化させ水路を確保し干潟の状態であった土地を改良し農地を広げたそして治水した際に出る土砂を現在の境市周辺に集め美しい丘陵を作ったこれを整備し後に皇族の墓としたこれが大阪の巨大古墳群です彼らはこの功績を皮切りにさまざまな貢献を行い文化が急速に発展することとなり我が国のさまざまな歴史に名を刻むこととなりますそして神社仏閣も彼らの影響を受けていきますそれゆえ東の地で主をあがめよう海の彼方の島々でイスラエルの神主の名をあがめよう信仰する神の御事の利を実行した彼らを果たしと言います。